உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மிச்சன் கணிதம் கடின இல்லை மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல் இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம்மம் கூட டூ மார்க்கில் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே மாதிரி ஒரு சம்மம் எக்ஸசைஸில் இருக்குது ஸோ தட் தி ஈக்வேஷன் இஜட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு இஜட் பார் ஹேஸ் ஃபோர் சொல்யூஷன் அதாவது இந்த இஜட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு இஜட் பாருக்கு என்னது நாலு தீர்வு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்க வேல்யூ அப்படி எடுத்துக்கோம் இஜட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு இஜட் பார் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுறேன் மால்லஸ் போடுறேன் ரெண்டு பக்கம் மால்லஸ் போட்டோம்னா மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர்ட் இங்கே என்ன ஆயிரும் இஜட் பார்னு வந்துடும் ஓகே நமக்கு தெரியும் அதாவது மால்லஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது இஜட் பார் இருக்குது அப்போ அதோட வேல்யூ என்னது மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு என்னது இஜட் ஏன்னா இஜட் பார்க்கு என்ன பண்ணுறோம் மா பார் எடுத்தால் என்ன பண்ணுறோம் இஜட் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் அதாவது இஜட் மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் பார் ஈக்குவல் என்னது மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கோம் இப்போ இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணுங்க இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க அப்போ மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர் மைனஸ் மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டுலேருந்து காமனாக என்ன பண்ணலாம் மால்லஸ் ஆஃப் இஜட்டை வெளியே எடுத்துடலாம் மால்லஸ் ஆஃப் இஜட்டை வெளியே எடுத்தால் இதில் என்ன இருக்கும் ஒரு மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் இருக்கும் இங்கே மீதி என்ன இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எப்பையும் எப்பையும் போல் என்ன பண்ணலாம் இது அப்படியே செப்பரேட் பண்ணி எழுதலாம் அதாவது மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இஜட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருச்சு இது ஓகே இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணால் இங்கே மீதி மூணு சொல்யூஷன் இதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் இந்த ஒன்று அந்த மூணு சொன்னால் ஒன்றுன்னு வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ண போனால் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் நமக்கு மால்லஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர்னால் தெரியும் என்னது இஜட் இன்ட்டு இஜட் பார் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஏன் இன்ட் இஜட் இன்ட்டு இஜட் பார்னு போட்டோம் அதாவது மால்லஸ் ஆஃப் இஜட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இஜட் இன்ட்டு இஜட் பார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்புறம் எனக்கு இதுலேருந்து இஜட் பார் வேணும் இஜட் பார் வேணா என்ன அது ஒன் பை இஜட் ஏன்னா இஜட் இந்த பக்கம் வச்சுனா டிவைட் ஆகிரும் ஒன் பை இஜட் இப்போ எனக்கு சம்மில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஜட் பாரோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இஜட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லாட்டி இது என்ன வச்சுக்கோ ஈக்வேஷன் ஒன்றுனு வச்சுக்கோ இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்று என்ன பண்ணுறோம் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா இஜட் பாரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது இஜட் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆயிரும் இஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இஜட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இஜட்டை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் மல்டிப்ள் ஆயிரும் அப்போ இஜட் கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது க்யூப் இருக்குது அப்போ எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும் அதுக்கு மூணு சொல்யூஷன் ஏன்னா இஜட் இன்டு இஜட் இன்டு இஜட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ இஜட் ஈக்குவல் டு ஒன்று இஜட் ஈக்குவல் டு ஒன்று இஜட் ஈக்குவல் டு ஒன்று மூணு டைம் பிரிக்கலாம் அதெல்லாம் ஏன்னா அது இங்கே ஒரு சொல்யூஷன் ஏற்கனவே இல்லையாச்சு இது ஒரு சொல்யூஷன் அப்புறம் இதில் ஒரு மூணு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்போ என்ன சொல்லலாம் இஜட் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு இஜட் பார்க்கு எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்குது நாலு சொல்யூஷன் ஃபோர் சொல்யூஷன் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியாச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம்ல பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களுக்கு வி